இம்தியாஸ் அலி இயக்கத்தில் வெளிவந்திருக்க லவ் ஆஜ்கல் திரைப்படத்தை பற்றி அன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க விமர்சனத்துக்கு போகலாம் இந்த படத்துடைய கதை சுருக்கத்தை பற்றி பார்ப்போம் நைன்டீஸ் டைமில் ஒரு பழைய காதல் கதை ப்ரெசன்ட் டே டைமில் ஒரு புது காதல் கதை இந்த புது காதல் கதையில் வர கப்பிள்ஸுக்கு சில பிரச்சனைகள் வருது அதைய அந்த நைன்டீஸ் காதல் கதையை கேட்டு அந்த பிரச்சனைகளையெல்லாம் சால்வ் பண்ணிக்கிறாங்க இதுதான் இந்த படத்துடைய கதை இம்தியாஸ் அலியோட படங்களில் வழக்கமாக இவ்வளோ சிம்பிளாக தான் கதை இருக்கும் ஆனால் யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு படங்களில் இருக்க இம்பாக்ட் இந்த படத்தில் மிஸ்ஸிங் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக ஒரே கதையை திரும்ப திரும்ப எடுக்கிறாருன்னு சொல்லி இம்தியாஸ் அலி மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஆனால் அதை பற்றிலாம் அவர் கவலைப்பட்டுக்கிட்ட மாதிரி தெரில டூ தௌசண்ட் நைனில் அவர் இயக்கத்திலே வெளியான லவ் ஆஜிக்கல் திரைப்படத்துக்கு இப்போ ரீமேக்கோ சீக்குவலோ எடுத்து வச்சுருக்காரு ஆனால் என்னங்கிறது சரியாக தெரில ஏன்னா நான் அந்த பழைய படத்தை பார்த்ததில்ல இந்த படத்தில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த சிம்பிளான கதையை சுவாரஸ்யப்படுத்த ரெண்டு காம்ப்ளிகேட்டடான கேரக்டர்ஸை உருவாக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவருடைய ரைட்டிங்லேயும் டெப்த் இல்லை அவர் எழுதின இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸை பொற்றே பண்ணுற அளவுக்கு திறமையான நடிகர்களும் இந்த படத்தில் இல்லை சார் அலிகாந்த் இந்த படத்துக்கு ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரம்னு சொல்லலாம் அவளுடைய கேரக்டர் எடுத்துட்டோம்னா யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கிற மாதிரி சுயமாக முடிவெடுக்க தெரியாத மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் ஈஸியாக பிரேக் டவுன் ஆகிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அவளுக்கு அவளுடைய கரியர் முக்கியமாக அல்லது அவளுடைய லவ் முக்கியமாக அப்படின்னு அவளாலே டிசைட் பண்ண முடியல அதுதான் அவளுடைய பிரச்சனை ஆனால் இந்த படத்துடைய பிரச்சனை என்னென்னா அவளுக்கு அவளுடைய கரியர் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் கன்வின்சிங்காக சொல்லலை அவளுக்கு அவளுடைய லவ் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் கன்வின்சிங்காக சொல்லலை அவளுடைய லவ் அவளுடைய கரியருக்கு எந்த விதத்தில் தடையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த படத்தில் கன்வின்சிங்காக சொல்லலை அதுதான் இந்த படத்தில் ரைட்டிங்கில் இருக்க ஒரு பிரச்சனை இந்த கேரக்டரோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸை வெளியே கொண்டாடுறதுக்கு சார் அலிகான் ரொம்பவே தடுமாறி இருக்கிறாங்க நிறைய இடங்களில் ரொம்பவே ஓவர் ஆக்டிங்கும் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் கார்த்திகாரனோட நடிப்பு ரொம்பவே செயற்கைத்தனமாக இருக்குது இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய நெகட்டிவ்னா அது இவங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய ஆக்டிங் தான் இந்த படத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன நல்ல விஷயங்களில் ஒன்று ரந்தீப் ஹூடா இம்தியாஸ் அலியோட இந்த உலகத்தில் பொருந்தி போயிருக்கக்கூடிய ஒரே நடிகர் இவர் தான் சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காரு இந்த மாடர்ன் டே லவ் ஸ்டோரிக்கும் நைன்டீஸ் காலத்து லவ் ஸ்டோரிக்கும் இடையில் இருக்க கனெக்ட் இவர் தான் இந்த படத்தில் இருக்க சில பியூட்டிஃபுல்லான மூமெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் தான் வருது இம்தியாஸ் அலி படங்களில் படமே முக்கியம் இருந்தால் கூட பாடல்களும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த படத்துலையும் அப்படி தான் பாடல்களும் சரி மியூசிக்கும் சரி நல்லாவே அமைஞ்சிருக்கு ஓவராலாக பார்த்தோம்னா அங்கங்கே சில மூமெண்ட்ஸ் நல்லா கிரியேட் இருக்கு சின்ன சின்ன பாசிட்டிவ் இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் ஒரு குப்பை படம் தான் ஐவில் கோவிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ